الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما میں عبد السلام اور آپ سن رہے ہیں سلام ایجوکیشن آج دیکھ رہے ہیں کہ آپ بحرینی عربی کی یہ شیٹ نمبر سیون ہے انشاءاللہ جو ہے ہم اس کے اندر کچھ نئی چیز سیکھیں گے اور دیکھیں گے یہاں پر ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے رویوگ غدا آشا اس کے اندر جو ہے کھانے پینے کی بات ہے اس شیٹ کے اندر جو ہے ناشتہ کرنا دوپیر کا کھانا کھانا رات کا کھانا کھانا اس کے تعلق سے کچھ جملے ہیں جو کہ آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ کام دیں گے مفید ہوں گے آپ کے لیے تو یہ دراصل بریک فرس لنچ اینڈ ڈنر اس تعلق سے یہ سنٹینسز ہیں یہ کام کے ہیں آفس وغیرہ کے اندر بھی استعمال میں آتے ہیں یہ جملے اور کھانے پینے کے تعلق سے کیا بات ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اگر کوئی آپ کو انوائٹ کرے تو آپ کیا کہیں اس کو اور کسی کو آپ انوائٹ کرنا چاہیں تو آپ کیسے کہیں گے اس کو کہ بھی آئیے کھائیے ہمارے ساتھ دو لک میں لے لیجیے یا یہ کہ آپ کسی کو بتانا چاہیں گے کہ بھی میں ناشتہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا یہ کہ میں ناشتہ کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں یا یہ کہ میں جو ہے نا دوپیر کا کھانا کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں یا یہ کہ میں دوپیر کا کھانا کھا چکا ہوں یا کھا چکی ہوں اسی طرح رات کے تعلق سے کہ میں جو ہے نا ڈنر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا ڈنر کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں اتنی باتیں اور پھر کسی کو انوائٹ کرنا اور کسی نے آپ کو انوائٹ کیا ہے تو آپ اس کو کیا بولیں گے تو یہ جو ایٹیکیٹس میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں تو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ آفیس میں خاص طور پر بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ اس سے جو ہے نا انسان جو ہے جس سوسائٹی میں جس مال میں رہتا ہے اس سے وہ ہو جاتا ہے مانوس ہو جاتا ہے جب انسان جو ہے نا کسی کی زبان سکھتا ہے تو زبان سکھنے سے انسان جو ہے نا انہی کا فرد بن جاتا ہے پھر تو یہ جو ہے نا زبان جو ہے اہم چیز ہے یہ بہرحال ہم پوائنٹ کی طرف آتے ہیں بریک فرس یا ناشتہ اس کو عربی میں کہتے ہیں رویوگ رویوگ یہ کہتے ہیں یہ لوگ جبکہ جو کریکٹ جو سٹینڈرڈ جو عربی ہے فسا عربی اس میں فطور کہتے ہیں تو کے ساتھ فطور لیکن یہ لوگ جو نا رویوگ کہتے ہیں اصل میں یہ جو گاف دیکھ رہے ہیں دراصل یہ عربی کی جو گاف ہے وہ نہیں ہے عربی جیسا کہ آپ کو پتا ہے اور ہم بتاتے بھی آئے ہیں کہ عربی میں گاف نہیں ہے لیکن ہم نے ایک چیز آپ کو یہ بتائیے کہ یہ بڑی جو قاف ہے قرآن والی جو قاف ہے یا قلم والی جو قاف ہے اس کو گاف میں چینج کرتے ہیں یہ رول ہم نے آپ کو بتا دیا ہوا اس کے پہلے بھی تو اس کو یاد رکھیے گا تو یہ ہر جگہ کام آئے گا آپ کو تو قلم کو گلم یہ کہتے ہیں اسی طرح تو جو ہے نا یہ قاف کو گاف میں چینج کرتے ہیں تو یہ دراصل جو گاف ہے یہ قاف ہے اصل میں بڑی قلم والا جو قاف قلم والی جو قاف ہے وہ ہے اس میں رویوق اصل میں ریق یا رویوق عربی میں کہتے ہیں تھوک کو تھوک جو ہوتا ہے نا تو جو ہم انسان تھوکتے ہیں یا تھوکنے کا جو عمل ہوتا ہے یہ جو تھوک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رویوق ہے نا ریق یا رویوق اگر ریق کا مطلب نہار منہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نہار منہ ہے نا جب انسان صبح اٹھتا ہے کوئی دوا کبھی کبھی کچھ کچھ دوا جو ہے نہار منہ کھانے کی ہوتی ہے کہ کوئی کھانا یا ناشتہ کرنے سے پہلے جو ہے نا آپ کچھ دوا لیتے ہیں تو اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نہار منہ نہار منہ ہے اصل میں وہ نہار کا مطلب دن ہوتا ہے تو اس کو ریق الر ریق کہتے ہیں یہ لوگ الر ریق مطلب نہار منہ کوئی دوا لے تو ریق یا رویوگ یہ یہ تھوک کو کہتے ہیں تو صبح انسان جو ہے نا چونکہ بغیر کچھ کھائے پیے جو ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے سب سے پہلے جو چیز کھاتا ہے انسان صبح اٹھنے کے بعد اس کو رویوگ کہتے ہیں دراصل یہ تو وہاں سے نکلا ہوا اس کا روٹ تو بہرحال میں جو نا جو بھی لفظ ڈھونڈتا جو بھی لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں یا جو چیزیں جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو اس کا روٹ جو ہے نا ہم سب سے پہلے معلوم اس کا روٹ جو ہے نا مجھے جو ہے اس کا روٹ جو ہے نا میں اس کا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اصل اس کا روٹ کیا ہے پھر جو ہے نا مجھے سمجھ میں آتے ہے کہ اچھا یہ مسئلہ یہ ہے اور پھر جو ہے نا میں الحمد اس کو جو ہے نا یاد رکھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں میں تو دیکھیے گا رویوگ یہ قاف کے ساتھ میں ہے رویوگ کا مطلب ہوتا ہے ناشتہ رویوگ کا مطلب کیا ہوتا ہے ناشتہ اسی طرح غدا 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 کا مطلب ہوتا ہے لنچ دیکھیے غدن کا مطلب ہوتا ہے ٹمورو غدن کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹمورو لیکن یہ غدن نہیں ہے غدا ان غدا ان غدا ان کا مطلب کیا ہوتا ہے دوپہر کا کھانا لنچ کو کہتے ہیں غدا اسی طرح جو رات کا کھانا ہوتا ہے دو اس کو کہتے ہیں عشا 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 نہیں عشا کہیں گے تو صلاۃ العشاء نماز ہو جائے گی عشا کی تو یہ عشا ہے یہ عشا نہیں ہے عشا تو دیکھیے گا تین چیزیں دیکھیے کہ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا 
यानी ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर इसके लिए ये तीन लफ्ज़ है जिसको हमने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर तो देखिएगा रयूग नाश्ता और गदा दोपहर का खाना और आशा रात का खाना तो ये तीन लफ्ज़ हैं अब इनका इस्तेमाल देखते हैं कि हम कैसे करते हैं इनको हम जुमलों में के अंदर जब ज़रूरत पड़े तो कैसे इस्तेमाल करेंगे नंबर एक का जुमला हमारे सामने है तो अगर आपको कहना होगा कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ या मैं नाश्ता कर रही हूँ तो अगर आप ऑफिस में हैं कहीं हैं टेलीफोन पर बताना चाह रहे हैं किसी को या जो भी मसला है तो आप जिसको बता किसी को बताना चाह रहे हैं कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आप यूँ कहेंगे आना गाइद अतर यग आना हमने कल की शीट में बताया है कि आना को ये लोग आना बोलते हैं आना तो उसको याद रखिए आना गाइद गाइद अतर यग मैं नाश्ता कर रहा हूँ या मैं नाश्ता कर रही हूँ आना गाइद अतर यग गाइद का मतलब होता है आई एम डूइंग समथिंग है ना प्रेजेंट टेंस के अंदर ये जो है ना इस्तेमाल करते हैं कि मैं लिख रहा हूँ अना गाइद सज्जल मैं पढ़ रहा हूँ अना गाइद अग्रा तो ये गाइद का मतलब ये कोई अमल जारी है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर होता है ये प्रेजेंट जो है ना इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो सेंटेंस होते हैं उस टाइप का है ये मैं कर रहा हूँ ये कर रहे कंटिन्यूस में आएगा ये प्रेजेंट के अंदर कि मैं लिख रही हूँ मैं पढ़ रही हूँ मैं लिख रहा हूँ पढ़ रहा हूँ खा रहा हूँ पी रहा हूँ जा रहा हूँ सो रहा हूँ कुछ भी तो गाइद 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 ये कहते हैं कहने मतलब मसलन ये होगा कि भी मैं जा रहा हूँ आना गाइद रूह मैं निकल रहा हूँ आना गाइद तुला ऐसे कहते हैं तो गाइद का मतलब आई एम जस्ट आई लगा के जो कहते हैं हम आई एम जस्ट आई एम गोइंग आई एम ईटिंग आई एम राइटिंग आई एम रीडिंग तो गाइद का इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज को हम बाद में जो है किसी और वीडियो में अलग से लफ्ज गाइद के साथ में और बहुत सारे सेंटेंस बनाकर सिर्फ लफ्ज गाइद का इस्तेमाल दिखाएंगे आपको कि लफ्ज गाइद का कैसे इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये तो ये याद रखिए तो आपको कहना होगा कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ या नाश्ता कर रही हूँ तो आप कहेंगे आना गाइद अतर आना गाइद अतर आना गाइद अतर ऐसा बोलेंगे आना गाइद अतर तो उसको याद रखना है आपको तो इस जुमले को रिसेंटेंस को ना दस मरतबा रटना पड़ेगा पंद्रह या बीस मरतबा भी जरूरत पड़े तो रट डालिए इसको तो आ ना गाइद गाइद आयन के साथ में है आयन हलक से निकालना पड़ता है ये भी आपको पता हो चुका है तो गाइद अतर यग आ ना गाइद अतर यग ये देखिएगा लेफ्ट में इसका इंग्लिश साइड देख लेते हैं इसका इंग्लिश का इंग्लिश के अंदर जो है ट्रांसलिट्रेशन इसका आ ना गाइद देखिए हमने ई को जो है ना कैपिटल ई लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा इसको जो है ना इस पर स्ट्रेस देना है आपको है ना गाइद नहीं बोलना गाइद बोलना ए ए आयन की आवाज़ निकालने के लिए कुछ स्ट्रेस चाहिए हलक से तो वो जो है ना इसी ई जो है ना हमने कैपिटल इसी लिए लिखा हुआ है आपके लिए एक तरह का इशारा है इसमें सिग्नल है तो उसको समझे तो कहेंगे कि आ ना गाइद अतर यग आ ना गाइद अतर यग आई एम हैविंग ब्रेकफस्ट आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट मैं नाश्ता कर रहा हूँ या नाश्ता कर रही हूँ लड़का और लड़की दोनों भी ये जुमला बोलेंगे अगर बोलना हो तो नंबर दो का जुमला देखते हैं हम कि अगर आपको कर, अच्छा अभी तो कह रहे थे कि हम नाश्त मैं नाश्ता कर रहा हूँ या नाश्ता कर रही हूँ लेकिन अगर आपको कहना हो कि भी जो है ना मैं नाश्ता कर चुका हूँ अब यहाँ पर कर चुका हूँ आई हैव टेकन आई हैव हैड है ना प्रेजेंट परफेक्ट हो गए तो आई हैव हैड आई हैव टेकन आई हैव इटन तो मैं कर चुका हूं या मैं नाश्ता कर चुकी हूं अब उसको ना गाइड नहीं कहेंगे अब अब हम कहेंगे कि जो है ना आना मुतरयग मैं नाश्ता कर चुका हूं हमने बताया ना रुयुग रुयुग का मतलब होता है नाश्ता लेकिन नाश्ता तो सिर्फ वही है ब्रेकफास्ट जो फूड होती है जो फूड होता है नाश्ते का उसको कहेंगे रुयुग अमल जो होता है उसको लेकिन नाश्ता करने का जो एक्शन है उसके लिए डिफरेंट वर्डिंग है ये रुयुग से अतरयग मुतरयग ऐसा तो ये देखिएगा तो सबसे दूसरा जुमला है हमारा कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ या नाश्ता कर चुकी हूँ तो आप कहेंगे मैं नाश्ता कर चुका हूँ तो उसको यूं कहेंगे आना मुतरयग आना मुतरयग आना मुतरयग आना मुतरयग ऐसा कहेंगे लड़की हो तो वो यूं कहेंगी जैसे हमने इशारा भी दिया वहाँ पर सिंबल लगाकर फेमिलिन का फीमेल का तो वो कहेंगी मुतरयग नहीं बल्कि मुतरयग आखिर के अंदर हा लगाते हैं जब मेल लफ्ज को फीमेल में कन्वर्ट करना हो मस्किल को फेमिन फेमिनिन के अंदर जो है ना फेमिनिन में कन्वर्ट करना हो तो आखिर में जो है ना हम ता लगा देते हैं ता मरबूता गोलता उससे हा की आवाज़ साउंड उस हा की आवाज़ निकालते हैं फिर उसमें 
तो जैसे कहेंगे मरीज तो मरीज का मोनस या फेमिलिन क्या होगा मरीज मुदरिस मस्किलिन है ये ये जो है ना मस्किलिन है मुदक्कर है इसका फैमिलिन या मोनस क्या होगा मरीज का मरीज का मरीज मुदरिस का मुदरिस मुहंदिस से मुहंदिस तबीब से तबीब मुमरिज से मुमरद नर्स के माना में तो ये जो है ना ये किसी भी शीट में जो है ना हम अलग से मेल फीमेल के बहुत सारे वर्ड देंगे ये चीज़ें हमारे पास सारी चीज़ें हमने नोट करके रखे माइंड के अंदर भी तो इन ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन जो है ना आप तक पहुंचाते रहेंगे इन तो बहरहाल इतना समझे कि भाई मुतरग का फेमिनिन या मोनस बोलेंगे हम मुतरग तो मर्द कहेगा आन मुतरग मैं नाश्ता कर चुका हूँ औरत कहेगी तो आन मुतरग आन मुतरग आन मुतरग इस तरह कहेगा ये कर चुकी हूँ ऊपर में तो कोई फर्क नहीं था गाय दतरग में कोई फर्क नहीं था मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही बात थी एक ही सेंटेंस था एक ही स्ट्रक्चर है मैं नाश्ता कर रहा हूं और कर रही हूं एक ही बात है कि आ रहा गाय दत रही है लेकिन इसके अंदर फर्क हो गया देखिए नाश्ता कर चुका हूं और कर चुकी हूं में फर्क आ गया तो कर चुका हूं मुतरग कर चुकी हूं मुतरग आ न मुतरग आ न मुतरग इसको इंग्लिश साइड में देख लेते हैं ताकि जो जो साथी उर्दू अरबी की रीडिंग नहीं कर सकते उनके लिए इंग्लिश दिखा देते हैं ताकि वो स्क्रीन ले इसका और उसको याद कर ले आ न आन मुतरग है ना लेकिन इसका फैमिलिन होगा या मोनस होगा आन मुतरग आन मुतरग आई हैव हैड द ब्रेकफास्ट आई हैव हैड मैं कर चुकी हूँ कर चुका हूँ दोनों तो आन मुतरग आन मुतरग नंबर तीन का जुमला हम देखते हैं किसी से कहना होगा कि आप दोपहर के खाने के बाद तो हमने बताया था कि दोपहर के खाने को या लंच को हम कहते हैं आशा अगदा दोपहर के खाने को हम क्या कहते हैं लंच को गदा कहते हैं गदा गदा तो अब गदा से जो है ना उसकी शक्लें बदलेगी कि मैं नाश्त तो गदा खा चुका हूँ गदा खा रहा हूँ ये कहेंगे तो कहना होगा कि मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँ या लंच खा रहा हूँ है ना आई एम आई एम हैविंग ब्रेक आई एम हैविंग लंच तो इसमें जो है ना मेल फीमेल दोनों बराबर है इसमें कोई फर्क नहीं आएगा जैसे कि आना गायद मुतरग तो इसके अंदर आना गायद अतरग तो इसमें होगा आना गायद अतगदा गदा से गदा का मतलब लंच दोपहर का खाना तो कहेंगे कि मैं दो मैं खाना खा रहा हूँ कौन सा खाना दोपहर का तो मैं खाना खा रहा हूँ खाना इंसान शाम में भी खाता है तो उसके लिए जो ना अब हम उर्दू में कहते हैं मैं खाना खा रहा हूँ शाम में भी यही कहते हैं दोपहर में भी कहते हैं खाना खा रहा हूँ किसी भी टाइम खाना खाते हैं हम कहते हैं खाना खा रहा हूँ लेकिन अरबी के अंदर और इंग्लिश के अंदर दोनों में फ़र्क है दोपहर का खाना खा रहे तो कुछ और बोलते हैं रात का खाना खा रहे तो कुछ और बोलते हैं तो उर्दू और कुछ फ़र्क हो जाता है तो बहरहाल अरबी में ऐसे ही है तो इसको याद रखिएगा तो मैं खाना खा रहा हूँ यानी दोपहर का खाना तो उसको कहेंगे आना गाद अतगद आना गाद अतगद आना गाद हलक से आन भी हलक से आन और गैन दोनों हलक से तलफ़ पर तोज्जो बहुत ज़रूरी है है ना बगैर तलफ़ के जो है ना अरबी की जान निकल जाती है और समझ नहीं पाता है जिससे आप बात कर रहे हैं वो समझ नहीं पाता है वो ठीक है तो आप इसको याद रखिएगा आना गाद अतगद आना गाद अतगद गाद अतगद्दा ये जो है ना इतना मुश्किल मसला नहीं है आप जो है ना इसको 25-50 मरतबा रटिएगा तो ये जो है ना महीने दो महीने दो महीने में आपका प्रोनाउंसिएशन इन शाला अरबी की जो साउंडिंग है ये ये आपको जो है ना परफेक्ट हो जाएगी इन आदत पड़ जाती है कभी कभी जो है ना हमें जो है ना अपने आप को जो है अकोमोडेट करना कर पड़ता है किसी चीज़ से तो जो है ना धीरे धीरे जो है ना वो चीज़ें हम एडजस्ट एडजस्ट हो जाती है चीज़ें इन शाला तो आ न गाद अतगद आ न गाद गाद अतगद गद्द गद्द अतगद मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँ इसको इंग्लिश साइड में देख लेते हैं हम जो लोग अरबी नहीं पढ़ते उनके लिए है ये आ न गाद ईद देखिए ई को कैपिटल हमने दोबारा लिखा हुआ है कैपिटल लिखने का मतलब ये हो रहा है कि इस पर स्ट्रेस देना है आपको हलक से निकालना है आन गाद गाद अत गद्द अत गद्द अंडर स्कोर के साथ ताकि ब्रेक करे आप वहाँ पर अत गद्द अत हालांकि वर्ड एक ही है वो सिंगल वर्ड है वो लेकिन उसको मैंने अंडर स्कोर के साथ लिखा हुआ है ताकि जो है ना ब्रेक दे सके उसमें प्रोनाउंस करते वक्त तो आप कहेंगे अत गद्द अत गद्द आन गाद अत गद्द आन गाद अत गद्द आई एम हैविंग द लंच तो ये हो गया नंबर तीन का जुमला नंबर चार का जुमला जो है ना 
अब ये तो आपने अभी कहा था नंबर तीन में कि मैं नाश्ता का मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँ या खा रही हूँ लेकिन अब यहाँ पर आपको कहना होगा मैं दोपहर का खाना खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ तो चुकना है यहाँ पर तो आई ऑलरेडी हैड द लंच तो अब यहाँ पर कह रहे थे कि आई एम हैविंग द लंच यहाँ कह रहे आई हैव हैड द लंच दोनों फर्क है तो नाश्ता खा मैं दोपहर का खाना खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ तो उसी स्टाइल में कहेंगे आना मुतदी गदा से मुतदी मैं दोपहर का खाना खा चुका हूँ तो हम यूँ कहेंगे आना मुतदी गद्दी गैन गैन आन मुतदी आन मुतदी औरत कहेगी तो मुतदी नहीं कहेगी फिर ये तो मुतदी जो है ना मेल की शक्ल हो गई है तो मेल का फॉर्म हो गया मुदक्कर की शक्ल हो गई तो औरत अगर कहेगी तो मुतदी नहीं या के बाद जो है ना तामरबोता बढ़ाना पड़ेगा उसको मोनस वाली ता, ता, ता तानीफ कहते हैं उसको तामरबोता हमने जैसे कि ऊपर अभी आपको बताया था तबीब से तबीबा मरीज से मरीजा और मोहंदिस से मोहंदसा और मुदर्रे से मुदर्रे सह 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 आखिर जो है ना हा 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 ऐसा करना पड़ेगा आपको हा बढ़ाना पड़ेगा ताउ तारीस कहते हैं उसको हम मोनस वाली ता तो मुतदी या के आखिर में हा बढ़ाना पड़ेगा ता मरबूता गोलता तो उससे लफ्ज मोहनस बन जाता है तो मुतदी से क्या बनेगा फिर मुतदी यह मुतदी यह ऐसा होगा फिर वो तो हम कहेंगे अब लेडीज हो अगर फीमेल हो औरत हो तो वो यूं कहेगी कि मैं नाश मैं दोपहर का खाना खा चुकी हूं तो वो कहेगी आना मुतदिया आना मुतदिया ग आना मुतदिया गैर गैर पर तवज्जो कीजिए इंग्लिश को देखिए आना मुतदी आना मुतदी मैं दोपहर का खाना खा चुका हूं औरत कहेगी आना मुतदिया आना मुतदिया मुतदिया देखिए ब्रेक करके उसको लेकिन लफ्ज एक ही है वो मुतदिया वन वर्ड है लेकिन जो है ना उसको तोड़कर हमने आपके लिए लिखा हुआ था कि आप उसको सही बोल सके आना मुत गद्दिया मुत गद्दिया मुत गद्दिया मुत गद्दिया आना मुत गद्दिया तो कहेंगे कि आई हैव हैड द लंच है ना नंबर पार्क पाँच का जुमला अब हम देखते हैं कि भी अब हमको कहना होगा कि मैं दोपहर का खाना खा रात का खाना मसलन तो रात के खाने को हम कहा था हमने कि आशा रात के खाने को क्या कहा था हमने आशा तो आशा से अब हम कहेंगे कि भी मैं खाना खा रहा हूँ यानी रात का खाना खा रहा हूँ तो उसकी वर्डिंग क्या होगी और मैं रात का खाना खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ तो उसकी वर्डिंग क्या होगी तो कहेंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ यानी रात वाला रात का डिनर तो आप कहेंगे आना गाइद फिर वही गाइद आई ए एम आई एम आई एन जी के साथ तो आई एम हैविंग द डिनर तो उसको कहेंगे हम आना गाइद अताश आना गाइद अताश आना गाइद अताश मैं दोपहर अताश एन एन फिर यहाँ पर भी एन है तो आना गाइद अताश मैं रात का खाना खा रहा हूँ औरत भी यूँ कहेगी औरत और मर्द दोनों के लिए सेम है खा रहा हूँ या खा रही हूँ दोनों के लिए सेम है आना गाइद अताशा मैं रात का खाना खा रहा हूँ या मैं रात का खाना खा रही हूँ मेल फीमेल दोनों यही बात कहेंगे आना गाइद अताशा इसमें कोई फर्क नहीं है जैसे कि हमने ऊपर कहा था आना गाइद अतरय आना गाइद अत अब यहाँ कहेंगे आना गाइद अताशा तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए सेम है इंग्लिश की वर्डिंग देखते हैं ट्रांसलेट्रेशन आना गाइद गाइद ई कैपिटल एन की आवाज के लिए आना गाइद अत अशा आना गाइद अत अशा अत अशा तो यहाँ पर देखिए ए है लेकिन ए के अंदर जो है ना एन की आवाज नहीं निकल पाएगी आपकी तो इसीलिए जो है ना इंग्लिश पर ज्यादा डिपेंड नहीं करना है रिलाई नहीं करना है बल्कि हम जो साउंड दे रहे हैं आपको जो हमारा जो ये वॉइस है उस पर तवज्जो करें हमारे प्रोनाउंसिएशन पर उस और उसके हिसाब से पढ़े वरना इंग्लिश को पढ़ेंगे तो आप अत अशा कहेंगे तो यहाँ पर जो है ना असल में कैपिटल लिखना चाहिए था हमको ताकि आपको इशारा मिल जाए कि यहाँ आयन की आवाज़ है तो आप कहेंगे अत अशा अत और फिर ये अश के अंदर ए कैपिटल समझिए आप उसको नेक्स्ट शीट के अंदर हम करेक्शन कर देंगे बाद में आपके लिए अपलोड करेंगे उसको फेसबुक पर इन शाला शीट को शेयर करेंगे तो उसमें ए कैपिटल करेंगे उसको तो आना गाइद अत अशा आना गाइद अत अशा अत अशा आई एम हैविंग द डिनर 
अब ये देखिएगा इसके बाद का जुमला है कि मैं खाना खा चुका हूँ या खाना खा चुकी हूँ रात का यानी तो अब इसमें फ़र्क होगा मेल और फीमेल में तो हम कहेंगे मैं रात का खाना खा चुका हूँ तो कहेंगे आना मुतअशी आशा से मुतअशी गदा से मुतदी और रुजूक से मुतरग देखिएगा मुतरग मुतदी मुतअशी कर चुका हूँ कर चुका हूँ कर चुका हूँ तो देखिए आना मुतअशी मैं रात का खाना खा चुका हूँ आना मुतअशी आन 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 आना मुतअशी मैं रात का खाना खा चुका हूँ औरत कहेगी तो देखिए हमने रूल बता दिया आपको कि फीमेल के लिए मुतअशी का मोनस से फेमिन फेम, क्या होगा या के बाद जो है ना हा बढ़ाएंगे आप उसको तो आप कैसे कहेंगे फिर हा बढ़ाकर मुतअशी के बजाय मुतअशी यह मुतअशी यह तो हम कहेंगे फीमेल कहेगी आना मुतअशी यह आना मुतअशी यह आना मुतअशी यह तो दे देखिएगा यहाँ पर आना मुतअशी और आना मुतअशी यह आना मुतअशी आना मुतअशी यह आई हैव हैड दी डिनर अब ये देखिएगा अब जो है ना आखिरी के दो जुमले हैं तीन जुमले हैं हमारे पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको समझ लीजिए वो जो है ना एटिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं अब किसी से आप खाना खा रहे हो मसलन और किसी से किसी को इनवाइट करें आप कि आइए साहब हैव ए बाइट आइए ज़रा एक लोकमा हमारे साथ आप भी ले लीजिए तो बहरेनी सामने खड़ा हो और अभी तो आप उससे कहेंगे कि भाई आओ भी खाने के लिए आइए आओ खाने के लिए तशरीफ लाइए हैव ए बाइट तो आप उसको कैसे कहेंगे आप कहेंगे हैक क्या कहेंगे हम हैक मतलब तशरीफ लाइए मेरे साथ आप भी थोड़ा सा मेरे साथ खा लीजिए चाहे नाश्ता हो चाहे दोपहर का खाना हो चाहे रात का खाना हो एनी टाइम तो जब आप जब किसी को इनवाइट करें तो आप क्या कहेंगे उसको कहेंगे आप मर्द हो तो उसको कहेंगे हैक हैक हा के साथ हा 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 हैक लेकिन औरत हो तो हैक नहीं कहेंगे फिर किसी औरत को इन्वाइट करना हो खाने पर मसला कोई औरत हो और औरत को इन्वाइट कर रही है वो या ये कि किसी औरत को अगर बोलना होगा कि भी आओ खाने के लिए आओ शेयर करें आओ हैवे बाइट तो आप हैक के बजाय देखिएगा क को च में चेंज करते हैं हमने इससे पहले भी रूल बताया हुआ शायद आपको याद हो या ना याद हो अभी जहन में रखें कि जो है ना लग, काफ को जो है ना काफ को च में चेंज कर देते तो फेमिनिन बन जाता है इनके यहाँ पर बहरेनी लहजे में तो जैसे कहेंगे कि शिलौनक मर्द से पूछते हैं तो कहते हैं कि शिलौनक तुम्हारा क्या हाल है हाउ आर यू शखबारक शिलौनक क क लेकिन औरत से यही बात पूछी जाएगी किसी औरत से ये कहेंगे तो शखबारक और शिलौनक नहीं कहेंगे शखबारच शिलौनच तो आखिर में जो का है वो च में चेंज कर देते हैं फेमिनिन का इसको भी अपने डायरी में नोट कीजिएगा इंपॉर्टेंट नोट है ये आपके लिए तो ये जो है ना किसी लफ्ज को जो है ना ये क को च में चेंज करने से फेमिनिन मुराद होता है इससे तो शखबारक मर्द को कहेंगे शखबारक शिलौनक और ऐसे कहेंगे शखबारच शिलौनच तो ये जो है ना ये समझने की चीज़ है इसको याद रखिएगा तो मर्द को इन्वाइट करेंगे तो कहेंगे हैक लेकिन औरत को इन्वाइट करेंगे तो क नीच तो हम कहेंगे हैच ऐसा कहेंगे हैच हैच तशरीफ लाइए हैव ए बाइट इंग्लिश में कहेंगे हम इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं हैक 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 मर्द के लिए औरत के लिए हैच हैव ए बाइट हैव ए बाइट हैच है ना कम टू ईट ऐसा मतलब और उसके बाद का एक जुमला है ये तो आपने बुला लिया किसी को ना आप खाना खा रहे थे आपने इनवाइट किया लेकिन कोई दूसरा बहरे नहीं खाना खा रहा हो और वो आपको जरूर बुलाएगा लाजिम वो आपको बोलेगा हैक या अब्दुलसलाम हैक मोहम्मद हैक अब्दुल्ला तो आपको बुलाएगा या हैक फातमा हैच फातमा हैच आयशा तो हैच ऐसा है या हैक कहेगा तो आपको जवाब में क्या कहना है तो अगर कोई बहरेनी या कोई अरबी आपको खाने के लिए बुलाए कि हैक या हैच तो आप क्या कहेंगे जवाब में तो आप शुक्रन नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे बिल आफिया बिल आफिया बिल आफिया शुक्रिया बस आप खाइए हम उर्दू में कहते हैं ना शुक्रिया शुक्रिया जनाब वैसे तो दीनी तरीका यह है कि आप दुआ करें कि भी बारक अल्लाह फिक ऐसा कहेंगे बारक अल्लाह ऐसा कहेंगे आप किसी ने आपको इन्वाइट किया तो आप कहेंगे बारक अल्लाह ये तरीका है लेकिन कुछ लोग कहते थैंक्स है ना थैंक यू आई हैड लेकिन अरबी में ये लोग क्या कहते हैं जवाब में बिल आफिया कहते हैं ये इनका अपना अंदाज है है ना बहरेनी जुबान का या जो गल्फ अरबिक है या बहरेनी अरबिक है उसका अपना स्टाइल है तो उसको अपनाइए और अरबी में ये बोला जाता है तो बहरहाल आफियत का मतलब होता है पता है हमको आफियत खैर आफियत बिल आफिया का मतलब आप खैर खूबी से आप ही खाइए और अल्लाह जो है आपको आफियत से रखिए मतलब दुआ का जुमला है एक ही असल में 
तो कोई आपको खाने दूसरे आन, दूसरे मौके पर आप बिलाफिया नहीं कहेंगे खाने के मौके पर ही कहेंगे आप कोई खाने के लिए बुला रहा हो तो उसके जवाब में कहेंगे बिलाफिया अदरवाइज जो है ना दूसरे मौके पर बिलाफिया नहीं बोलेंगे आप तब बोलेंगे शुक्रन मशकूर मागसर्त ऐसा बोलेंगे आप दूसरे मौके पर थैंक यू बोलने के लिए क्या कहेंगे आप मशकूर मागसर्त है ना तो और अगर औरत से कहेंगे तो मशकूरा मागसर तई हम दूसरी शीट में अंदर ये चीज जो है ना एटिकेट डालेंगे थैंक्स थैंक यू सॉरी ये सारी बातें जो ना हम इनशाला अनकरीब जो शीट आने वाली उसके अंदर ये चीज डालेंगे सॉरी और थैंक यू और ये दुआइया जुमले जो है ना इनके सेल्यूटेशन uh, ये सब डालेंगे इन शाला करीब करीब इन शाह तो ये देखिएगा तो कोई आपको बुलाए तो आप कहेंगे बिल आफिया बिल आफिया इसका मतलब शुक्रिया शुक्रिया बस अब आप ही खाइए बस आप ही खाइए ये मतलब होता है तो देखिएगा इसका इंग्लिश वर्डिंग तो हम कहेंगे बिल आफिया बिल आफिया यानी थैंक्स ये कहेंगे आप तो इसको लाजमन याद रखिए बहुत अच्छी चीज है ये या ये कि आप किसी से ये कहना चाहते हो कि भाई मुझे भूख नहीं है है ना मुझे भूख नहीं है आई डोंट हैव अपीटाइट आई हैव नो अपीटाइट तो मुझे भूख नहीं है तो आप उसको अरबी में यूं कहेंगे माँ अश्त ही माँ अश्त ही मुझे भूख नहीं है तो अगर आप तो या आप तो या कह दें ये यू ये कह दिया आपने कि बिल आफिया है ना ये कह दिया आपने और फिर आप चाहे तो उसको ऐड कर सकते कि माँ अश्त ही अहीन माँ अश्त ही अभी मुझे भूख नहीं है तो आप यूँ कहेंगे अरे माँ माँ अश्त ही अहीन अहीन का मतलब नाव राइट नाव है ना तो माँ अश्त ही मुझे भूख नहीं है तो इसका इंग्लिश देखिएगा माँ अश्त ही माँ अश्त ही अब यहाँ पर हा नहीं हा है छोटी हा है देखिएगा छोटी हा है यहाँ पर हा नहीं है बल्कि जो है ना छोटी हा है तो उसको अश्त ही नहीं कहिए अश्त ही माँ अश्त ही नॉर्मल हा है ये बड़ी हा हलक वाली हा नहीं है ये हिफ्ज वाली हा नहीं है ये है ना हारून वाली हा है इसमें हारून अब मूसा हारून हारून वाली हा है यहाँ पर तो देखिएगा तो कहेंगे माँ अश्त ही माँ अश्त ही आई डोंट हैव एपिटाइट तो ये देखिएगा ये हमारी शीट खत्म हो रही है इस पर एक मरतबा वीडियो खत्म करने से पहले आप जो है ना इस पर नजर डालिए और आप इसको बोल कर दिखाइए अपने आप को बोल कर दिखाइए आप ताकि जो है ना मैं आपका करेक्शन कर दूँ आप जो है ना इसको बुलंद आवाज से कहिए और फिर इसको बोलिए और मैं जो है आपको इस पर रिपीट करता हूँ बोल कर देखिए इसको रुयुग रुयुग इसको बोलिए गदा 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 इसको बोलिए आशा 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 इस जुमले को बोलिए आना गाइद अतरयग आना गाइद अतरयग इसको बोल कर देखिए आना मुतरिग आना मुतरिग आना मुतरिग इसको बोल कर देखिए आना मुतरिए ग आना मुतरिए ग आना मुतरिए ग इसको बोल कर देखिए इसको बोल कर देखिए आना मुतवदी आना मुतवदी इसको बोल कर देखिए आना मुतवदी आना मुतवदी आना मुतिया इसको बोल कर देखिए आना गाइद अत अशा आना गाइद अत अशा आना गाइद अत अशा आना गाइद अत अशा इसको बोल कर देखिए आना मुतअशी आना मुतअशी इसको बोल कर देखिए आना मुतअशिया आना मुतअशिया आना मुतअशिया इसको बोल कर देखिए 
हयाक 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 इसको बोल के देखिए हयाच 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 इसको बोल कर देखिए बिल आफिया बिल आफिया बिल आफिया बिल आफिया इसको बोल कर देखिए मा अश्तही मा अश्तही मा अश्तही तो ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो इस पर ख़त्म हो गई और इन है ना अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और हमारे जो है ना आप जो है ना इसको दोस्त अब आपके साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाए और आप भी अजर के मुस्तक हो इन और हमारा जो अरबिक हमारा जो फेसबुक का जो पेज है अरबिक फ़ौर उर्दू स्पीकर जैसा कि आप जानते हैं इस पर बहुत सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं आप इसकी विजिट कीजिए अगर आप मजीद जो है ना कुछ चीज़ें ढूंढना चाहते हैं इस सिलसिले में उसमें बहुत सारी शीट हमने डाली हुई बहरीन अरबी की लेकिन इस पर जो है ना इन उसके अंदर आपको जो है ना साउंड नहीं मिलेगा इस तरह का प्रोनाउंसिएशन इस तरह एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा उसके अंदर सिर्फ जो है ना उसके अंदर शीट्स हैं तो बहरहाल आप उसको डाउनलोड करके लिख सकते हैं बहरहाल हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ये शीट इसको फॉलो करें और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जो कि मदीना अरबी की हमारा जो दुरुसलगत अरबी है कि जो क्लासेस है सारी आप उसके लिंक उस पर मिलेंगे सारे अपलोड है हमारे वहाँ वीडियो वो देखना चाहता हूँ आप उस पर जाइए विजिट कीजिएगा इन हमें दुआ में याद रखिए इसी पर इतफा करते हैं इन अगली वीडियो हमें आपसे मुलाकात होगी जो कि हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखिए हमारे पास सारी शीटें रेडी हैं मुसामहा यानी सॉरी तो अगली शीट में हम आपको ये बताएंगे इंशाल्लाह कि सॉरी के ताल्लुक से क्या जुमले होते हैं तो इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दीजिए सुबह नकलदी का शदुल्लांत अस्तु फिर वतूब वरिक वरम वरम वरक